membuka tutup penyetelan posisi piston. Lubang besar untuk memutar kreng sub piston, sedangkan lubang kecil untuk melihat posisi top piston. Masukkan kunci sok ukuran 17 untuk memutar kreng sub. Sebelum memutar kreng sub, raba dulu posisi tangkai di klip intake. Setelah tangkai sudah bisa diraba, putar kreng sub berlawanan arah jarum jam. Di sini, kita akan mengetahui kinerja tangkai klip intake akan bergerak membuka dan menutup. Sembari terus memutar, tepatnya di saat tangkai intake mau bergerak menutup, perhatikan lubang kecil yang berada di sebelah lubang kreng sub. Temukan garis topnya. Saya ulangi lagi ya, putar kreng sub sambil meraba tangkai intake. Di saat tangkai intake mau menutup, lihat lubang kecil di samping kreng sub dan temukan langsung garis topnya. Posisi yang kita setel ini adalah posisi top kompresi. Di mana klep intake dan klep exhaustnya itu dalam posisi tertutup semua. Dan posisi piston berada di paling atas atau paling dekat ke block head unit. Nah, ini sudah ketemu ya. Kalau kalian kelewatan menemukan garisnya, tinggal kalian ulangi saja putarannya dan lakukan seperti yang saya bilang sebelumnya. Setelah posisi top kompresi sudah kita tentukan, langsung saja kita beri cairan carbon cleaner foam. Isi carbon cleaner pada bagian intake dan ruang pembakaran. Untuk bagian exhaustnya, itu cukup kita lumurin saja secara bertahap. Setelah ketiga bagian ini sudah kita beri cairan karbon cleaner, kita biarkan dulu dan tunggu sebentar selama 10 menit. Setelah itu, cek hasil peleburan kotoran. Gunakan sikat jika dirasa masih ada noda kotoran yang masih belum terlepas. Bagian yang disikat cukup pada lubang intake dan exhaust. Tidak disarankan untuk menyikat bagian ruang pembakaran. Hal ini untuk mencegah kelalaian ataupun kerusakan dalam pengerjaannya. Lakukan proses gura ini sampai tiga kali. Gunakan juga tabung suntik untuk menyedot kotorannya. Nah, setelah proses pembersihan karbon cleaner sudah kita lakukan sampai tiga kali, tahap selanjutnya adalah melakukan pembilasan pembilasan cukup kita gunakan cairan bensin saja isi bensin pada bagian intake lalu isi juga pada bagian lubang busi pada bagian lubang busi isi terus bensinnya sampai berlimpah ya setelah itu putar kreng sub berlawanan arah jarum jam Putar secara perlahan dan hentikan pemutaran ketika bensin yang berada di intake itu sudah bisa turun dan tembus keluar melalui lubang exhaust. Nah, di sini kondisi klip intake dan exhaust terbuka sedikit ya. Ini posisi di mana 
klaim Intek mau menghisap dan klaim Eghaus mau menutup. Di posisi inilah kita akan lakukan pembilasan sampai bersih. Isi terus bensin pada lubang intake beserta lubang businya. Lakukan secara berulang sampai noda kotorannya ini bisa hanyut dan terbuang melalui lubang pembuangan exhaust. Cek kondisi hasil pembilasan. Oke, masih ada sedikit kotoran pada lubang exhaustnya. Baiklah, ini akan saya ulangi lagi. Proses pembersihannya saya skip saja ya. Untuk karburator, ini kondisinya sudah saya bersihkan. Mengenai proses bongkar pasang karbu motor ini, sebenarnya nggak jauh beda ya sama karburator Vega R yang pernah saya videokan dulu sebelumnya. Jadi, untuk karbu motor ini, pembersihannya tidak perlu saya rekam. Oke, okay. Sekarang kita pasang dulu dan kita akan coba hidupkan kembali motor ini. Oh ya, jaga konektor kabel merah aki. Jangan sampai menyentuh bodi motor. Hati-hati ya, kalau sampai tersentuh bisa fatal akibatnya. Nah, di sela sekali-sekali masih susah mau hidup. Saya akan coba selah tanpa berhenti. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan cuci bersih semua bagian sasis motor ini. 